హలో ఈరోజు నేను మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ మల్టీగ్రెయిన్ సెల్లాగ్ చూపిస్తున్నాను బేబీ ఫుడ్ సో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునేది సో ఇక్కడ చూసారు కదా మీరు ఇంటి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మేము ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం అన్నమాట టైప్ వన్ ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెల్లాగ్ దీంట్లో ఏంటంటే నేను నట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఎయిట్ మంత్స్ ప్లస్ బేబీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు సో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పెసరపప్పు అండ్ టే టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పచ్చనగపప్పు అండ్ ఎర్ర కందిపప్పు మినప్పప్పు కందిపప్పు ఇవన్నీ సేమ్ క్వాంటిటీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అండి అండ్ దెన్ ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ బాదం ఒక ట్వంటీ జేడిపప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ మిరియాలు ఒక స్పూన్ కదా హాఫ్ స్పూన్ వేసుకోండి మిరియాలు హాఫ్ స్పూన్ వాము ఈ మిరియాలు వాము జీలకర్ర ఏంటంటే డైజెషన్స్కి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట పిల్లలకి డై అంటే త్వర ఫుడ్ త్వరగా అన్ని పప్పులు యూజ్ చేస్తున్నాం కదా అవంతా ఫుడ్ త్వరగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఈ జీలకర్ర మిరియాలు వాము యూజ్ అవుతుంది మనం వామ్ వాటర్ కూడా ఇస్తాం కదా పిల్లలకి కడుపు నొప్పి అన్నప్పుడు సో ఇదేంటంటే నేను ఇవన్నీ అంటే ఈ పప్పులన్నిటిని ఫస్ట్ ఒక టూ టైమ్స్ కడుక్కుంటున్నా అనమాట వాష్ చేసుకోవాలి బాగా ఏంటంటే ఈ పప్పులో పైన ఉన్న పొడి కోటింగ్ అంటుంది కదా అదంతా పిల్లలకి అలానే వేసేస్తే మంచిది కాదు సో ఏదైనా ఏ చేసినా పిల్లలకి వాష్ చేసుకోండి అండ్ ప్రాపర్గా కుక్ చేయాలి నేను ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటున్నాను టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకున్నా పర్లేదండి టూ టూ త్రీ టైమ్స్ అయితే పిల్లలకి ఏ చేసినా వాష్ చేసుకోండి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ట్రై చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ట్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ దీన్ని బాగా అంటే స్ట్రైన్ చేసేసుకొని ఒక పొడి గుడ్డలు తీసుకొని డ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి అంటే ఎండలో అయినా మీకు ఎండ ఉండే ప్లేస్లో అయితే ఎండలో డ్రై చేసుకోండి లేకపోతే ఒక కిచెన్లో కిచెన్ టవల్ కానీ దేని మీద ఉన్న వేసుకొని డ్రై చేసి పెట్టుకోండి బాగా పొడి పొడిగా ఏదట్లా అంటే నెమ్ము ఏం లేదు అన్నట్లు డ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి సో దీనికోసం ఏంటంటే నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను ఇది రైస్ సెల్ రాక్ అనమాట మీకు రైస్ ప్లేస్లో వీట్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీ ఆప్షనల్ నేను ఇక్కడ రైస్తో చేస్తున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ రైస్ తీసుకున్నాను దీన్ని కూడా టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకొని డ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను సేమ్ వేలో అండ్ దెన్ దీని ఏంటంటే ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఈ డ్రై చేసిన బాగా పొళ్ళు పొళ్ళుగా అయిపోయింది కదా ఈ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని వేయించుకోవాలన్నమాట దూరగా వేయించుకోవాలి మనకు రైస్ వేయిస్తుంటే మంచి అంటే వేగిన తర్వాత మంచి స్మెల్ వస్తుంది చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఎక్కువ మాట పెట్టుకోవద్దండి అంటే నల్లగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవద్దు ఇలా మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకొని రైస్ పక్కన పెట్టుకోండి చల్లార్చుకోండి అండ్ దెన్ పప్పులు కూడా పప్పులు కూడా సేమ్ మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఎక్కువ మాట పెట్టుకోవద్దండి అంటే దీంట్లో మనం మినప్పప్పు పెసరపప్పు కూడా వేసాము శనగపప్పు అవన్నీ పెద్దగా ఉంటాయి సో లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి లో ఫ్లేమ్లో కొంచెం టైం పడుతుంది కొంచెం అంటే చిన్నగా చిన్న మంటలో లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే అన్నీ బాగా వేగుతాయి అన్ని పప్పులు బాగా వేగుతాయి సో ఇక్కడ నేను వేయించి పెట్టుకొని లైట్గా అంటే ఆర పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట వేడి తగ్గిన తర్వాత మిక్సీకి వేయడానికి తర్వాత ఏంటంటే మనం ఈ జీలకర్ర మిరియాలు వాము ఇవి కూడా చిన్న లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించి పెట్టుకోవాలి అన్నీ వేయించి పెట్టుకుంటే చాలా బాగా మిక్సీకి పడ్డం కూడా చాలా బాగా పడుతుందండి పిల్లలకి ఎప్పుడు అలా రా ఫుడ్ పెట్టద్దు అంటే లై లైట్గా సిమ్లో పెట్టి బాగా వేయించుకోవాలి ఎక్కువ మాడ పెట్టకుండా వేయించుకోండి నేను ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ అంటే దాదాపు రెండు కలిపి టూ అండ్ హాఫ్ కప్ పైన అయిపోయాయండి సో అందుకోసం అన్నీ వేసాను అండ్ బాదాం ఏంటంటే నైట్ నానబెట్టుకున్నాను అనమాట అవి నానబెట్టుకొని ఆ పైన ఉన్న తీసేసి పొక్క తీసేసి చిన్న పప్పులుగా చేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను ఇవి ఫస్ట్ బాదాం వేయండి ఎప్పుడైనా వేయించినప్పుడు బాదాం అంటే నానబెట్టుకుంది కదా తర్వాత తర్వాత బాదాం కొంచెం లైట్గా వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు వేయండి క్యాష్ కూడా వేసి వేయించుకుంటున్నాను ఏంటంటే బాగా దూరలుగా వేగాలండి దూరగా వేగడం అంటారు కదా అలా వేగాలి ఎక్కువ మాడిపోవద్దు అంటే సిమ్ లోలో పెట్టుకోండి ఇవి కూడా తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను వీటిని ఏంటంటే వీటిని అన్నిటిని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఇలా అంటే ఈ సెర్లాకి ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్ చేయండి లేకపోతే డ్రై ఫ్రూట్స్ మెదగవు అంటే అవి పప్పులన్నీ త్వరగా వేగిపోతాయి ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ నేను ఫైన్ పౌడర్గా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ జీలకర్ర మిరియాలు వాము వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా ఫైన్ పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ పప్పులు వేసుకుంటున్నాను అంటే రైస్ ముందే వేసేసాం అనుకోండి రైస్ పిండి పిండి అయిపోతుంది అనమాట మనం ఏంటంటే ఎయిట్ మంత్స్ ప్లస్ వాళ్ళకి కొంచెం బరక బరకగా చేసుకోవాలి పిండిగా చేసుకుంటే
చూసారా నేను కొంచెం పప్పులు బరక్ బరక్గా వేసుకాను ఈ స్టేజ్లో మీరు ఇది మెత్తగా వేసుకున్నారంటే రైస్ వేసేసరికి ఇంకా మెత్తగా అయిపోతుంది సో దీన్ని దీన్ని బాగా అంటే సగం పప్పులు అయ్యేలాగా చేసుకోండి చాలు తర్వాత రైస్ వేసుకొని కలయి పెట్టుకుంటా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ అంటే వన్ ఒక టూ సెకండ్స్ వేసి ఆఫ్ చేసి టూ సెకండ్స్ వేసి అలా ఆఫ్ చేసి అలా వేసుకుంటూ ఉండండి నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఫైన్గా పౌడర్ అయింది ఇది అంటే ఫైన్ అంటే ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోవద్దు కొంచెం బరక బరగా ఇడ్లీ రవ్వ కన్సిస్టెన్సీలో చేసుకొని ఎయిట్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ ఉంటుందండి బయట అయితే ఒక ట్వంటీ డేస్ స్టోర్ ఉంటుంది సో బా ఎయిట్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇంకా సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెర్లాక్ చేస్తున్నాను ఈ సెర్లాక్ ఏంటంటే మనకి అంటే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏం వేయట్లేదు సేమ్ అంటే పప్పులన్నీ మినపప్పు రైస్ తీసుకున్నా మినపప్పు కందిపప్పు ఎర్ర పేసు ఎర్ర కందిపప్పు శనగపప్పు పచ్చనగపప్పు సేమ్ జీలకర్ర మిరియాలు వాము తీసుకున్నాను బిఫోర్ సార్ లాక్ ఏంటంటే నాకు నా బేబీ ఇప్పుడు నైన్ మంత్స్ బేబీ సో నేను అది మధ్యాహ్నం అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసారు కాబట్టి మధ్యాహ్నం ఫీడ్ చేస్తాను ఈ సెర్ లాక్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ టైంలో ఫీడ్ చేస్తాను అనమాట ఇదేంటే ఈ సెర్ లాక్ బిఫోర్ సెర్ లాక్కి అన్నిటికీ ఒక్కొక్క స్పూన్ అంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పప్పులు తీసుకున్నాం కదా దీనికి ఏంటంటే సేమ్ క్వాంటిటీ అన్నీ ఒక్కొక్క కప్పు పప్పులు తీసుకోవాలంటే నేను గ్లాస్ చూపించాను కదా ఆ గ్లాస్ నిండుగా ఒక్కొక్క గ్లాస్ అన్ని పప్పులు ఒక్కొక్క గ్లాస్ తీసుకున్నానండి ఆ గ్లాస్ ఆ గ్లాస్ తోటి అన్ని ఈ ఫైవ్ ఐదు రకాల పప్పులు ఒక్కొక్క గ్లాస్ తీసుకున్నాను కందిపప్పు పెసరపప్పు ఈ ఐదు రకాల పప్పులు ఆ గ్లాస్తో ఆ గ్లాస్ క్వాంటిటీతో ఒక్కొక్క గ్లాస్ తీసుకున్నాను సో ఈ పప్పులన్నిటికీ మన బేబీకి చా అంటే బే ఇది సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ బేబీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ బేబీస్ నుంచి ఈ ఈ సరిలా సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ నుంచి యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ దెన్ ఆ గ్లాస్ తోటి ఏ గ్లాస్ చూపించాను ఆ గ్లాస్తో ఫైవ్ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను ఫైవ్ ఐదు రకాల పప్పులు తీసుకున్నాను ఐదు గ్లాసులు రైస్ తీసుకున్నాను అంటే రైస్ క్వాంటిటీ పప్పులు అన్ని క్వాంటిటీ ఒకటే ఉండాలి ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఉండాలి సో ఈ రైస్ ఏంటంటే ఒక రెండు రెండు సార్లు వాష్ చేసుకొని డ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను సేమ్ ప్రాసెస్ బిఫోర్ చూపించాను కదా డ్రై చేసుకొని ఒక పొడి గుడ్లో మీరు ఆరబెట్టుకోవాలి ఈవెన్ మీకు ఎండ్ తగిలితే ఎండ్లో ఆరబెట్టుకోండి సన్ రైస్లో ఆరబెట్టుకోండి లేకపోతే నార్మల్గా నీళ్ళు అయినా ఆరబెట్టుకోండి కాకపోతే బాగా పలుకులు పలుకులుగా మొత్తం డ్రై అయిపోవాలన్నమాట బియ్యము పప్పులు అన్నీ డ్రై అయిపోవాలి అన్నిటిని మిక్స్ చేయొద్దండి మిక్స్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే వేయించేటప్పుడు బియ్యం త్వరగా మాడిపోతాయి అందుకని నేను విడివిడిగా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను బియ్యం ఆరిపెట్టుకున్న తర్వాత ఈ పప్పులన్నింటినీ కలిపేసి ఈ పప్పులను కూడా రెండుసార్లు వాష్ చేసుకొని డ్రై చేసి పెట్టుకుంటున్నాను రెండింటిని ఒకసారి వేయి వేయించామంటే బియ్యం త్వరగా మాడిపోతాయి పప్పులు త్వరగా ఏగవు సో అందుకని చెప్పేసి నేను బియ్యం వేరుగా వాష్ చేసుకున్నాను పప్పులను వేరుగా పెట్టుకున్నాను సేమ్ ప్రాసెస్లో డ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను డ్రై చేసి పెట్టుకొని సేమ్ వాష్ చేసుకోవడం అండ్ అంటే డ్రై చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత సేమ్ అంటే బియ్యాన్ని వేయించుకున్నాను ఫస్ట్ అండ్ అండ్ తర్వాత పప్పులను వేయించుకున్నాను సేమ్ ప్రాసెస్లో వేయించి పెట్టుకోవాలి అంతే అంటే అంతే దూరలుగా వేయించుకోవాలండి ఇది బేబీస్కి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఫుడ్ బయట సెర్లాక్స్ కొనడం అంత మంచిది కూడా కాదు హెల్త్కి సో ఇది మీరు బేస్ బేబీస్కి ట్రై చేయండి ఇష్టంగా కూడా తింటారు బాగుంటుంది టేస్ట్ సేమ్ అంటే మనం తీసుకున్నాను కదా ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వామ్ వామ్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి పిల్లలకి మళ్ళీ వేడి అవుతుంది మిరియాలు వామ్ స్పైసెస్ కదా సో అంటే మీరు కన్సిస్టెన్సీ అంటే తగ్గించుకొని తీసుకోండి తీసుకుంటే డైజెస్ట్ అవ్వడానికి మనం ఇది సో ఇక్కడ ఏంటంటే పప్పులు ఫస్ట్ వేస్తున్నా అనమాట నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు రెండు ఒకసారి వేసేస్తే బియ్యం త్వరగా నలిగిపోతాయి పిండి పిండి అయిపోతాయి అనమాట మనకి అంటే చర్లాక్ చేసేటప్పుడు గడ్డ కడుతుంది అందుకని ఫస్ట్ పప్పులు చేశాను పప్పులు వేసిన తర్వాత బియ్యం వేసి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు లైట్గా తిప్పుకుంటూ కలిగి పెట్టుకుంటూ తిప్పండి ఒకేసారి తిప్పొద్దండి మొత్తం అంటే కిందదంతా పిండి అయిపోతుంది పైనంతా బరక బరక్గా ఉంటుంది సో ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఎలా కుక్ చేయాలనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను సో నేనేంటంటే ఒకటి నా టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను పౌడర్ దానికి వాటర్ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఒక హాఫ్ అంటే ఆ బౌల్కి ఒకటి నా టేబుల్ స్పూన్కి ఒక టూ టీ కప్స్ వాటర్ పడుతుంది ఫస్ట్ ఉండలు లేకుండా అంటే లమ్స్ ఏం లేకుండా ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత గ్యాస్ మీద పెట్టేసి ఇలా కలయి పెడుతూనే ఉండాలండి లేకపోతే కింద ఉంటలు
టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుందండి చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు మిక్స్ చేస్తూనే అంటే ఒక వన్ థర్టీ సెకండ్స్కి ఒకసారి మిక్స్ మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట లేకపోతే కింద అంతా గడ్డగట్టిపోతుంది మరి మీరు ఎక్కువ సిక్స్ మంత్స్ బేబీస్కి అయితే ఎక్కువ పిండిగా వేసుకుంటారు కదా ఇంకా బాగా మిక్స్ చేయాలి నేను నా బేబీకి నైన్త్ మంత్ కదా సో ఏంటంటే కొంచెం బరక బరకగా వేసుకున్నాను అందుకే అలా వచ్చింది సో మనం అది తీసి ఆ టైంలో తీసుకుని చల్లార్చాక ఇలా గట్టిపడిపోతుంది తర్వాత మనము బౌల్లోకి తీసుకొని బేబీకి సర్వ్ చేయడమే బాగా ఇష్టంగానే తింటారండి ఇది అంటే మంచి ప్రోటీన్స్ ఫుడ్ కూడా యాక్చువల్గా మనం పప్పులన్నీ వేసాము ఇంకా మీరు దీంట్లో ఏంటి అలసందలు ఏమైనా వేసుకోవచ్చు నా బేబీకి నేను అంటే నైన్త్ మంతే కాబట్టి అవన్నీ వేయలేదు సో చూడండి ఇది అంజు బాబు తింటున్నాడు ఇష్టంగానే తింటారండి అంటే పప్పులు టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్